，完成两千公里的漫长旅程。黑皮繁殖的更大挑战才刚要开始。高耸的巨石矗立在黄海中，这个岛屿无人居住，被鸟类统治。未来几个月，黑皮要在这里求偶，并且交配。他们得在这陡峭的岩壁上争取繁衍的空间，但是只有百分之三十的幼鸟能够活下来。远在一千公里之外，有一群鸟却有更好的机会可以存活。这里是东京的多摩动物园，一批人工养育的黑皮宝宝就要诞生。这两个人为了人工富裕、濒临绝种的黑皮，已经在一起努力了二十多年。嗯。嗯。一九八七年，北韩籍却生长在日本的郑教授，从祖国运回一对黑皮，送给多摩动物园。在八零年代初期，那个保育界认为黑面琵鹭就快要绝种的年代。科学界对它们繁殖的状况知道的非常有限。多摩动物园的山田先生和郑中烈教授会用假蛋换走真蛋，来提高小鸟的存活几率。照顾两星期之后，郑教授。会再把小鸟送还给他们的母亲。郑教授把第一对黑皮运出北韩的那年，日本和北韩的关系十分紧张。但是为了族群严重濒危的黑皮，不同国籍的两个人却跨越了政治对立的限制。第一次用人工的方式。养育出黑皮的下一代，为这个濒危的鸟种带来生存的希望。在东京，很少人知道，这里有这样一所北韩大学。郑教授在这里读书，毕业后也继续留校任教。在这间三楼的实验室里。一些幸运的学生，很快就要亲眼看到黑皮宝宝的诞生。在野外。黑皮爸爸和妈妈会轮流孵蛋，让温度保持在三十七点二度，湿度维持在百分之五十到六十之间。これ無事に出てくれること、これをあのいつも。あのなんていうか心配しながら見ていますけれども、ねでもでも元気にあの鳴き声出しながら橋打ちをあの頑張ってたので、これは大丈夫だなと思ってるんですけれども、最後出てくるまでやっぱり心配ですよね今日の朝5時に目覚めて、やっぱり心配になって大学まで一回朝見に来ました
，刚出生的小黑皮，嘴是粉红色的。黒くなってくるというか、このこの膜がないと、とこれ目が開くまであと3日間大丈夫だね。指もちゃんと3本あるし。よしよしよし元気。はいはいはい。OK。無事誕生。OK。这一天，郑教授为小鸟订的活鱼送来了。在校园里，这个并不太大的鸟笼，就是郑教授的动物园这两只小鸟才十二天大，喂它们吃的是综合维他命补充剂和鱼。ワカサギを与えています。まあその特別扱いっていうか、このクロテラヘラサギは朝鮮半島でしか繁殖してなくて、それとこの越冬地があの日本にもあって。アジア全体にあって、私はあの在日であの日本と朝鮮を渡るこのクロスレヘラサゲに特別な思いもありますし、政治情勢も非常に難しいところなんですけれども、クロスレに関しては本当に皆さん協力してあの280羽しかいなかったのが今2000羽を今年2000羽超えるという。これがペギ、これはあのキリ。うん。在人工养育的环境里。郑教授可以近距离观察到黑皮生长的每一个细节。でもクロゼラヘラサギはあんまりあの巣を作るのは上手じゃないんですよね。で、まあ手助けしてあの基礎的なものは作っといて、その後の補修は結構十分にあのやります。こういう外に持って行って。在野外，可以用来筑巢的树枝非常少。为了要跟其他的鸟类竞争，有时候必须凶悍一点。黑面琵鹭选择在南北韩交界的休战区，均是戒备最严密的边境繁殖。この写真は私が十三年前。初めて来たノースコリアのあのクロスラヘラサギの越冬地特等で80日間の生態調査をした場所です。思い出の場所ですね。这些珍贵的画面，来自世界上最封闭又神秘的国家之一。由北韩国家科学院提供的影像，显示郑教授为了共同合作的研究计划。到南北韩交界区的湿地所拍摄的画面。远赴北韩做过二十多次研究的郑教授认为，黑皮还不为人所知的繁殖地，可能就在这军事区域之内。처음본순간정말감동이었습니다그것을우리가연구를해왔는데이장소에와서연매도에가까운이장소에서그제コンサルオンリオンとネイルとアペソ、ミリ、調査ハロンとんじとり、여기확인해줬습니다。이렇게하니까또여기우리가매우크고앞으로일본이나또조세공동으로연구해온국제프로젝트とんじとり、아주기뻐해줄것입니다。这独特的鸟，已经促成两国罕见的合作。
。这只诞生在日本的小鸟喂食的时间到了。就像在大自然里一样，一天喂四次。一日一次入れていきますけども、その時にこの液体が気管に入らないように、食道に行くためにはこちら右から左にここを通して餌を与えます。刚生下来的两周，对小鸟来说很关键。如果不能适应食物，许多小生命就会消化不良而死。小鸟的脖子还有点摇摇晃晃，要等肌肉长得结实一点，才能伸得直。郑教授与学生们会从早到晚守在这里，尽心尽力，让小鸟能够顺利成长。再过十天，小鸟就可以回去加入自己的族群。第三天，小鸟的眼睛快张开了。这时，他们看到的影像虽然模糊，却已经有了色彩。刚出生的小鸟吃东西很费力气，但每吃完一次，熬过危险期的机会就增加了一点。哎，来吃哟！初めての健康又淘气的小黑皮刚刚满月，开始他们第一次的飞翔训练。OK，OK，OK， 直接飞飞，飞飞。OK。如果生在大自然里，这样大的小鸟，再过几天就会飞翔了。父母亲会用食物诱导它们离巢，锻炼它们双腿和翅膀的力气。今天，在这所特殊的大学里，学生和鸟都学到了一点新鲜的事情。这些活鱼是辛苦练习的奖励，但是要抓到鱼可不是件容易的事。在野外，黑皮吃的是小鱼、小虾。要吃到滑溜溜的鱼，并不容易。今日は非常に示すんですけども、あのまだ慣れてない。今日初めてなんで、あのこぼしてますけども、これじゅこれからは非常に上手になっていくと思います。OK。慣れた。虽然目前世界上的黑皮已经超过两千只，但数量还是在濒危的边缘。栖地任何的变动都可能为整个族群带来很大的影响，而这些幼鸟可能就是物种存续的关键。あのクロゼライラサギはアジアにしかいない鳥なんですよね。だからこれはアジアの人が手を取り合ってこれを保護していかないといけないと思います。そうなると南北朝鮮、そこに中国、台湾との問題。これに関わるすべての国が集まって会議をしようとしているどこでやるのだと。といえば私たちの夢はあのいわゆる自然国際団体のようなところのが船をチャーターしてえみんな研究者が一緒にその船に乗ってでまずは台湾すべてクロツラヘラサギがその生息しているとまた移行するルート。に関係する国々すべての研究者がそのクロスラと同じルートを通ってそれを研究に活かせればなっていう
少しでそれは実現すると信じながら研究をしております。以上